नमस्कार मी रश्मी एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट व्यापार अग्रक्रम व्यवस्थेनुसार भारताला देण्यात येणाऱ्या व्यापार कर सवलती रद्द करण्याचा निर्णय अमेरिकेकडून घेण्यात आला हा निर्णय पाच जून पासून लागू होणार आहे त्यामुळे बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग असे दुहेरी आव्हान समोर असणाऱ्या भारताच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली आहे बाजारपेठात समान प्रवेश देण्याबाबत असलेल्या शंकांवर भारताने अमेरिकेला आश्वासन करण्यासाठी काहीच केलं होतं त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताचा लाभार्थी विकसनशील देशाचा दर्जा काढून घेतला झारखंड मध्ये आज सकाळी सीमा सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत चार ते पाच नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलाय मात्र यात एक जवान शहीद झालाय चार जवान जखमीचं वृत्त आहे झारखंडच्या टुंगा येथे राणेश्वर ठाण्याच्या हद्दीत कठलिया जवळ ही चकमक झाली आहे शिकारीपाडा आणि राणेश्वर ठाण्याच्या हद्दीतील जंगलात काही नक्षलवादी असल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळाल्यानंतर तेथे शोध मोहीम हाती घेतली आहे आणि शोध मोहीम सुरू असताना लपलेल्या नक्षलवाद्यांनी गोळीबार केला त्यांना जवानांकडून जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी अटक करण्यात आलेले संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचे सहकारी विक्रम भावे यांच्या सीबीआय कोठडीत येत्या चार जून पर्यंत वाढ करण्यात आली आहे पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाने या दोघांनाही सीबीआय कोठडी सुनावली आहे पुनाळेकर हे सनातन संस्थेचे वकील आहेत संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना याआधी शिवाजीनगर न्यायालयानं एक जून पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली होती या दोघांच्याही कोठडीची मुदत संपली होती त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आलं त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना चार जून पर्यंत सीबीआय कोठडी सुनावली मुंबई गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची म्हाडा दोनशे सतरा घरासाठी सोडत जाहीर झाली आहे राजकी कांबळे या सोडतीच्या पहिल्या मानकरी ठरल्या आहेत तर दिनानाथ नवगिरे दुसरे मानकरी ठरले आहेत म्हाडाच्या वेबसाईट बरोबरच फेसबुकवर देखील सोडतीचे निकाल पाहता येणार आहेत म्हाडाच्या दोनशे सतरा घरांसाठीची संगणकीय सोडत म्हाडाच्या वांद्रे येथील मुख्यालयात सकाळी दहा वाजता जाहीर करण्यात आली आहे यात एकूण दोनशे सतरा जण भाग्यवान विजेते ठरले आहेत म्हाडाच्या मुंबई मंडळानं दोनशे सतरा घरांसाठी जाहीर केलेल्या सोडतीत नेहमीप्रमाणे प्रचंड प्रतिसाद लाभला आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची नव्याने मोर्चे बांधणी करण्यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे महाराष्ट्रभर दौरा करत आहेत राज ठाकरे या दौऱ्याची सुरुवात आज पुण्यापासून करणार असून ते गटाध्यक्ष आणि शाखाध्यक्षांच्या बैठका घेणार आहेत विधानसभा निवडणुकीत ताकदीने उतरण्यासाठी राज ठाकरे यांचा मनसे प्रयत्नशील असेल यासाठी स्वतः राज ठाकरे मैदानात उतरले असून पक्षातील मरगळ झटकण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेणार आहेत पुण्यात नंतर राज ठाकरे हे नाशिकचाही दौरा करणार असल्याची माहिती आहे लोकसभा निवडणुकीत मोठा पराभव मिळाल्यानंतर राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि राज्या राज्यात काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे घेत भाजपसोबत जाण्याचे जवळपास निश्चित केला आहे आणि याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या सामनातील रोख ठोक या सदरात आपले प्रखर मत व्यक्त केलं आहे राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला आणि एकशे पस्तीस वर्षाच्या काँग्रेसला नवा अध्यक्ष सापडत आहे राज्य राज्यात काँग्रेस रोज फुटत आहे फुटाफुटीचे हे पर्व थांबवेल असं वाटत नाही असं मत राऊत यांनी व्यक्त केलं पालकमंत्री साहेब तुम्ही कर्जत जामखेड विधानसभा निवडणुकीची चिंता करू नका कर्जत जामखेड मधून लढण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या रोहित पवारांची अवस्था पार्थ पवारापेक्षाही वाईट करू असं खळबळजनक वक्तव्य नगरचे नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी केलं ते कर्जत येथील सत्कार समारंभात बोलत लोकसभेत काँग्रेसचे फक्त बावन्न खासदार राहिले असले तरी भाजपाला ते पुढून उरतील असं वक्तव्य काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केलं ते शनिवारी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या काँग्रेसच्या बैठकीत बोलत होते लोकसभा निवडणुकीतील दारूण पराभवानंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसची मोठी बैठक झाली या बैठकीला लोकसभेतील काँग्रेसचे नवनिर्वाचित बावन्न आणि राज्यसभेतील खासदार उपस्थित होते या सर्वांनी मिळून सोनिया गांधी यांची पक्षाच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी निवड केली यावेळी राहुल गांधी यांनी म्हटलं की लोकसभेत आमचे बावन्न खासदार आहेत मात्र मी तुम्हाला खात्रीनं सांगतो की हे बावन्न जण भाजपा विरोधात इनसलिंच लढवतील आम्ही प्रत्येक दिवशी भाजपला कडवी टक्कर देऊ असं राहुल गांधी यांनी सांगितलं 
सध्या प्रसार माध्यमांमध्ये राष्ट्रवादीचे काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण होण्याच्या बातम्या प्रसारित होत आहेत मात्र याबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया देत निव्वळ अफवा असल्याचं म्हटलंय राष्ट्रवादीचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे आणि ते कायम राहील असं शरद पवारांनी स्पष्ट केलं विधानसभा आढावा आणि लोकसभेत पराभव का झाला यासाठी राष्ट्रवादीची मुंबईत महत्वपूर्ण बैठक झाली या बैठकीत पवार बोलत होते आपण लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे विधानसभेतही तरुण चेहऱ्यांनाच संधी देऊ असंही पवार यांनी सांगितलं लोकसभा निवडणुकी दरम्यान आणि लोकसभेच्या निकालानंतर काँग्रेसचं आमदारांचं पलायन सुरू आहे असं दिसतंय काँग्रेसचे अनेक आमदार इकठ्ठा भाजपात जाणार असल्याची चर्चा आहे त्यातच आता मानखटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांचंही नाव या यादीत समाविष्ट झालंय मानखटावचे काँग्रेसचे आमदार जयकुमार गोरे भाजपमध्ये गिरीश महाजन यांची भेट घेतली आहे या भेटीमुळे गोरे भाजपात जाण्याच्या चर्चाला बळ आलंय शनिवारी संध्याकाळी नागपूर आणि लगतच्या भागात वादळी वाऱ्यासह पावसाने हजेरी लावली आहे मे महिन्यातील या अवकाळी पावसामुळे सर्वांनाच फटका बसलाय ऐनवेळी पावसाच्या हजेरीने पादशाळी तसेच दुचाकी स्वाराची तारंबळ उडाली गेल्या अडीच महिन्यांपासून होरपळून काढणाऱ्या उन्हापासून नागपूरकरांना दिलासा मिळाला दुपारी चार नंतर वातावरण बदललं शहरात सोसाट्याचा वारा सुटला काही ठिकाणी पावसाच्या स्तरींचा छिडकावा देखील झाला सध्या तापमानाचा पारा वाढला आहे उष्णतेने अंगाची काहिली होत आहे मात्र दुपारी अचानक पावसाच्या सरी बदल्यानं वातावरणात थोडासा गारवा आला त्यामुळे नागपूरच्या तापमानात थोडी घट झाली आहे कोकण किनारपट्टीवर गेले काही महिने मत्स्य दुष्काळ स्थिती कायम असताना कोकण किनारपट्टीसह देशाच्या पश्चिम किनारपट्टीवर एक जून ते एकतीस जुलै दोन हजार एकोणीस असे एकसष्ट दिवस मासेमारीवर बंदी घालणार आहे दोन महिने मासेमारी बंद राहणार असल्यानं मच्छीमार बांधवांनी समुद्रातील मासेमारी नौका किनाऱ्यावर सुरक्षित नांगरून ठेवल्या दरम्यान मासेमारी बंदी कालावधीत यांत्रिक मासेमारी बंद राहणार आहे घटके मत्स्य उत्पादन आणि राज्य राज्यातील सागरी हस्तीमध्ये घुसखोरीच्या वाढत्या तक्रारीमुळे केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षात पश्चिम किनाऱ्यावर एक जून ते एकतीस जुलैपर्यंत समान मासेमारी बंदी कालावधी लागू केला लोकांच्या जगण्या मरण्याच्या खऱ्या प्रश्नावर जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी धार्मिक उन्माद वाढवण्याचं काम केलं असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीसाठी शरद पवार यांनी निवडणूक पदाधिकाऱ्यांसाठी बैठक यशवंत चव्हाण प्रतिष्ठानच्या सभागृहात घेतली त्यावेळी त्यांनी भाजपवर सडकून टीका केली आपला पक्ष आणि आपला उमेदवार जनमानसात कसा रुजेल याची खबरदारी घेण्याचं काम निश्चेने करा असा सल्ला पवारांनी दिला पालकमंत्री साहेब तुम्ही कर्जत जामखेड विधानसभा निवडणुकीची चिंता करू नका कर्जत जामखेड मधून लढण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या रोहित पवारांची अवस्था पार्थ पवारापेक्षाही वाईट करू असं खळबळजनक वक्तव्य नगरचे नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील यांनी केलं ते कर्जत येथील सत्ता समारंभात बोलत आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चं तेल महाग झाल्यानं आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत झाल्यानं सिलेंडरच्या किमती वाढल्या आहेत जून महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी गॅस सिलेंडरच्या किमतीत वाढ झाली आहे विना अनुदानित एल पी जी सिलेंडर पंचवीस रुपयांनी महागलाय तर अनुदानित सिलेंडरच्या किमतीत एक रुपया तेवीस पैशांची वाढ झाली आहे या दरवाढीमुळे सामान्यांच्या खिशाला मात्र काही लागली आहे असं म्हणायला हरकत नाही केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाला डीएमकेने जोरदार विरोध केल्यानं केंद्र सरकारने त्यावर स्पष्टीकरण दिलंय कोणत्याही संस्थांवर कोणतीही भाषा लादली जाणार नाही कोणत्याही भाषेचं अवमूल्यन करण्याचा सरकारचा हेतू नाही असं सांगताना केंद्र सरकारनं अद्याप कोणतंही शैक्षणिक धोरण लागू केलं नसून जनता आणि राज्य सरकारांची मतं जाणून घेतल्यानंतरच शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात येणार असल्याचा खुलासा सरकारनं केला आहे काटकोपर पूर्वेला बेस्ट आगाराजवळ असलेल्या नाल्यावरील पूल महानगरपालिकेने धोकादायक ठरवला संध्याकाळी अचानकपणे वाहतुकीत बंद केला त्यामुळे घाटकोपर अंधेरी लिंक रोडवर जाण्यासाठी मुख्य मार्गच बंद झाल्यानं नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतोय हा पूल बंद केल्यानं पूर्व द्रुतगती मार्गावरून घाटकोपरला येणारी वाहतूक वळवण्यात आली आहे एल बी एफ मार्गावर घाटकोपर पूर्वेला जाणारी वाहतूक घाटकोपर पूर्व आणि पश्चिमेला स्टेशन परिसरातून जोडणाऱ्या पुलावरून तसेच चेंबूर सांताक्रूज लिंक रोडवरून वळवण्यात आली आहे
बँकेंच्या कर्जाची परतफेड करू न शकल्यानं आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रश्न संसदेमध्ये उपस्थित करण्याची गरज आहे असे मत केरळचे मुख्यमंत्री सी जयन यांनी व्यक्त केलं वाणिज्य बँकांकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कृषी कर्जाबाबत केंद्र सरकारनं भूमिका घेण्याची गरज आहे असं विजयन यांनी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना म्हटलंय या पत्राची प्रत माध्यमांच्या प्रतिनिधींना देण्यात आली वाढत्या कर्जामुळे आणि कर्जाची परतफेड करणे अशक्य होत असल्यानं देशातील शेतकरी बेजार झालाय त्यामुळे हा प्रश्न संसदेमध्ये उपस्थित करण्याची गरज आहे त्यासाठी तुम्ही आम्हाला मदत करा अशी अपेक्षा आहे असं विजयन यांनी म्हटलं टेलिव्हिजन विश्वातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेली अभिनेत्री माउनी रॉय गेल्या काही दिवसांपासून वादात अडकली आहे नवाजुद्दीन सिद्दीकीच्या बोले स्टुडिया चित्रपटातून मॉनी रॉयला बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मॉनीवर बेजबाबदारपणाचे आरोप लावले आहेत त्यामुळे आता करिअरच्या सुरुवातीच्या काळात मॉनीला समस्यांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता बोले स्टुडिया चित्रपटाचे निर्माते राजेश भाटिया यांनी मॉनी आता चित्रपटाचा भाग नसून चित्रपटासाठी आपण दुसऱ्या अभिनेत्रीच्या शोधात असल्याचं सांगितलं ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तान दरम्यानच्या विश्वचषक क्षणीवरी ऑस्ट्रेलियन यष्टी रक्षक अलेक्स केरी यानं चार खेल घेत एक यष्टी चित करत पाच गडी बाद करण्यात योगदान दिलंय विशेष म्हणजे विश्वचषक सामन्याच्या पदार्पणातच त्यानं हा विक्रम केला मात्र विश्वचषक पदार्पणात त्यानं त्याच्यापेक्षा ही सरस कामगिरी पाकिस्तानच्या सरफराज अहमदने केली आहे दोन हजार पंधराच्या विश्वचषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेच्या डावात त्यानं सहा गडी बाद करण्यात योगदान दिलं होतं तुर्तास एमकेएन सुपर फास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची ताज्या अपडेट आणि घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त एमकेएन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार